Halo dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Kali ini kondisi cuaca sedang hujan rintik-rintik Dan kalian tahu makanan terenak apa di dunia yang kita bisa hidangkan dengan cepat Dan tidak perlu cari kemana-mana Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel Activity and Lifestyle Bersama saya Irwan Riswandi Oke dan pastinya kalian tahu semua untuk makanan terenak di dunia itu apa Terlebih lagi pada saat kita sedang ada di penghujung bulan Kondisi keuangan sedang pas-pasan tentunya Oke jadi untuk makanan terenak di dunia dan kalian juga pasti sudah tahu Dan untuk hal pertama yang saya lakukan untuk mendapatkan makanan terenak di dunia itu adalah Menuju minimal Lalu saya membeli Indomie ayam bawang dan kornet saset kemudian komplit bami mewah dan saatnya kita sekarang untuk melakukan proses pemasakan dari mie instan ini guys dari dua mie instan ini mana yang terenak kita harus lakukan proses pembuatannya terlebih dahulu dan yang terjelas untuk harganya kalian tahu ini adalah tadi berapa ya untuk harga dari bakmi komplit mie mewah ini yang kemudian yang kedua itu saya akan eh, bandingkan dengan mie instan yang kalian semua tahu ya ini adalah mie indomie ayam bawang yang saya tambahkan dengan nah ini guys jadi untuk tambahannya saya tambahkan Cornet Saset Tidak hanya dalam dunia Youtube Yang banyak akan konten-konten tutorial ya. Jadi Untuk mie instan sendiri juga Pasti ada tutorialnya Jadi sudah dipastikan Semua orang bisa melakukan Untuk pembuatan dari Mie instan ini guys Untuk prosesnya saya tidak akan eh, Lihatkan kepada kalian Kita skip mie instannya sudah jadi Kita lihat dan kita bandingkan Rasanya itu seperti apa guys Dari aromanya Saya berarti masih normal karena Masih kecium Wangi khas dari Mie rebus dan mie goreng ini Oke kita lihat rasanya seperti apa guys Untuk yang pertama bakmi goreng ya bakmi goreng ayam dari bakmi mewah rasanya seperti apa? Minyaknya hmm. hmm. terasa dan untuk topping ayamnya ini sudah lengkap ya kalau bakmi mewah sudah lengkap dengan topping ayamnya. Hmm. Karena saya pakai bawang cabe, lumayan pedas, nampol. Sebelum kita coba mie rebus, agar netral lagi mulutnya atau rasanya, kita minum air putih dulu. Kita lanjut untuk merasakan dari, oh, mantap nggak tuh? Kornetnya, huh. ini jangan lihat muka saya, saya ngumpet dulu kalau gitu. Huh. Untuk kuahnya aja, rempahnya terasa. Karena tadi saya, tadi saya tambahkan untuk ladaku dan eh, sedikit bumbu roiko, karena kita tambahkan kornet pedasnya nampol saya sendiri lebih suka indomie ayam bawang pakai kornet ini ah. 
sampai keringetan. Tapi pada dasarnya sebetulnya saya dalam sebulan itu bisa dihitung makan indomie rebus atau indomie mie instan ya. Itu paling banyak tuh tiga kali. Karena ini sudah ada dua, berarti kuota saya untuk makan mie instan dalam bulan ini tinggal sekali lagi guys. Hajar aja dulu lah. Enak. Oh iya. Dalam pembuatan mie rebus, jangan lupa kuahnya kalian usahakan menggunakan kuah yang baru atau dari air mendidih dari air matang yang baru ya. Jangan menggunakan kuah dari hasil rebusannya mie. Agar kita tetap menjaga kesehatan kita tentunya. Oke. Okay. Oke okay guys, untuk konten saya kali ini demikian. Terima kasih telah menyaksikan. Dan yang terpenting jangan lupa untuk lakukan like, comment, dan subscribe tentunya di video ini. ya. Jika kalian memang menyukai video ini. Dan yang terpenting adalah terima kasih telah uh, menonton di channel Activity and Lifestyle. Bersama saya Irwan Riswandi.